அதாவது சரியாக ஒன்பது மணிக்கு விளையாட்டு விழா ஆரம்பமாகும் எல்லோருமே நீங்கள் ஒன்பது மணிக்கு முன்னதாக வருகிற வேண்டும் என்கின்ற வேண்டுகோள் எல்லாம் நீங்கள் விடுக்கின்றீர்கள் இந்த காலை ஒன்பது மணிக்கு யார் யார் எல்லாம் வருவார்கள் காலை ஒன்பது மணிக்கு நாங்கள் ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆனால் பத்து மணிக்கு தான் அந்த விழா தொடங்கும் தொடங்கி பதினோரு மணி அளவிலே கொடியேற்ற வைபவம் நடைபெறும் அப்பொழுது இந்த விழாவுக்கு சிறப்பு விருந்தினர்களாக நகர விதாக்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சிறப்பு விருந்தினர்கள் இவர்களை அழைத்து கொன்று முதல் கட்டமாக காலை வருகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நகர விதாக்கள் மற்றும் சிறப்பு பிரதிநிதிகளை அழைத்து நாங்கள் இந்த வைபவத்தை ஆரம்பிப்போம் இந்த விழாவுக்கு அனைத்து தரப்பிலேயும் அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அவர்களும் தங்களுடைய கட்சி வாரியாக காலையில் ஒரு குழுவாகவும் மதியம் ஒரு குழுவாகவும் மாலையில் ஒரு குழுவாகவும் கலந்து கொள்வதாக அறிவித்தல் தந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த அடிப்படையிலே அந்த நிகழ்வுகள் ஆரம்பமாகி நடைபெறும் நாங்கள் ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக இந்த விளையாட்டு வீரரை அழைக்கிறோம் என்ற விடயம் வரவே இல்லை ஆரம்பத்தில் இருந்து நீங்கள் பேசுகின்ற விடயங்களில் அரசியல்வாதிகள் நகர பிதாக்கள் அவ்வாறு தான் அழைக்கின்றீர்கள் இதற்கான காரணம் என்ன அதாவது ஒரு விளையாட்டு விழா என்று அமைகின்ற பொழுது அந்த விளையாட்டு விழாவிலே நீங்கள் விளையாட்டு துறையின் விற்பன்னர்களை அழைக்கின்ற பொழுது அது வேறொரு விதமான கவனத்தை ஈர்க்கும் அவ்வாறு இல்லாமல் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அரசியல் துறை சார்ந்தவர்களையே விளையாட்டு விழாவுக்கு பிரதிநிதிகளாக விருந்தினர்களாக அழைப்பதனுடைய காரணம் என்ன இந்த விளையாட்டு விழாவிலே எங்களுடைய மக்களுடைய துன்பங்கள் துயரங்களையும் நாங்கள் ஒரு அட எங்களுடைய வாழ்கின்ற நாட்டு சமூகத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய கடமையும் எங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே அரசியல்வாதிகளையும் நாங்கள் அழைத்து எங்களுடைய துன்ப துயரங்களை அவர்களிடம் கூறும் பொழுது அதன் ஊடாக தாயகத்து உறவுகளுக்கு ஒரு நன்மை வைக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் இந்த விழாவுக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கான முக்கியத்துவத்தை கூட வழங்கி வருகின்றோம் ஏனெனில் அரசியல்வாதிகளை நாங்கள் நேரடியாக அவர்களுடைய இடத்தில் போய் அணுகும் பொழுது அவர்களுடைய அவர்களை சந்திக்கின்றதுக்கு நேரம் ஒதுக்குவதெல்லாம் அவர்களுடைய அஜந்தாவில் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே அவர்கள் அவர்களை நாங்கள் அழைத்து அவர்கள் எங்களிடம் வரும் பொழுது எங்களுடைய விருந்தோம்பல்களையும் அவர்களுக்கு நாங்கள் வழங்கி அவர்களோடு நாங்கள் ஒரு நட்புறவாக பழகும் பொழுது எங்களுடைய மக்களை காணும் பொழுது எங்களுடைய மக்கள் தாயகத்திலே படுகின்ற துன்பங்கள் துயரங்களை அவர்களுக்கு எடுத்து கூறும் பொழுது இந்த சமூகம் சிறப்பாக ஒரு வாழ்ந்த ஒரு சமூகம் இன்று பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பாதிப்புக்கு தாங்களால் முடிந்த ஏதாவது உதவிகளை நல்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு வந்து அதன் ஊடாக அவர்கள் அந்த உதவிகளை செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையிலேயே தான் நாங்கள் அவர்களை அணுகுகின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே எங்களுக்கு வெற்றியும் கிடைத்திருக்கிறது மர்ஜோஜ் பூவே என்கின்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் தலைவி அவா முன்னாள் ஒரு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருந்தவா இப்பொழுதும் எம்பியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அவர்கள் எல்லாம் இந்த விழாவுக்கு வருகின்றார்கள் அவர்கள் தமிழ் மக்களுக்காக பாராளுமன்றத்திலே குரல் கொடுக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையிலே அது எங்களுக்கு சாதகமாகத்தான் இருக்கிறது அதை அதே போல் நகர மன்ற உறுப்பினர்கள் தாயகத்துக்கு சென்று வருகின்றார்கள் இந்த விழாவிற்கு வந்து எங்களோடு பழகி எங்களோடு உறவாக பின்பு தான் எங்களுடைய நிலைமையை அவர்கள் உணர்கின்றார்கள் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் வேறு ஒரு கண்ணோட்டத்தில் எங்களை பார்க்கின்றார்கள் அந்த பார்வையை நாங்கள் அகற்றுவதற்கு நாங்கள் ஒரு இனம் எங்களுக்கு எங்களுடைய மக்களுக்கு ஒரு செல்வ செழிப்பாக வாழ்ந்த இனம் அந்த மக்கள் இன்று துன்பத்திலேயும் துயரத்திலேயும் இருக்கிறது அந்த துயரங்களை களைந்து அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்வை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கு இந்த நிகழ்வும் ஒரு களமாக இருக்கிறது ஆகவே அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த பக்கத்திலே கவனம் கூடுதலாக செலுத்தியபடியால் கூடுதலாக இந்த விழாவுக்கு அரசியல்வாதிகளை அழைத்து வருகின்றோம் இனி வரும் காலங்களிலே நாங்கள் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களையும் அழைப்பதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுக்கின்றோம் நல்லது நல்லது அதாவது இதுவரை காலமும் நீங்கள் அழைத்த அரசியல்வாதிகள் ஊடாக தாயக உறவுகளுக்கு கிடைத்த பலாபலன்கள் எவை ஒரு சில வெற்றியை நீங்கள் நினைவில் இருந்தால் கூறலாம் என்று நினைக்கிறோம் குறிப்பாக சொல்ல போனால் சுனாமி ஏற்பட்ட காலத்திலே இங்கிருந்து பல குழுக்கள் நாட்டுக்கு சென்று அந்த மக்களுக்கு அந்த உதவிகளை செய்தார்கள் அதில் குறிப்பாக லாக்ரோ நகரசபை தாயகத்திலே சென்று தாளையடி தாளையடி கிராமத்திலே உள்ள மக்களுக்கு வள்ளங்கள் வழங்கி வைத்தார்கள் அந்த வள்ளங்கள் வழங்கி வைத்த அந்த மக்கள் மீண்டும் போரினால் இடம்பெயர்ந்து துன்பங்களை சுமந்து இன்றும் மீள் குடியேற்றப்பட்டு அங்கே வாழ்ந்து வருகிறார்கள் 
கடந்த மாதம் அந்த நகரசபையிலே இருந்து ஒரு நகரசபை உறுப்பினர் வந்து கேட்டார் அந்த நாங்கள் வள்ளம் கொடுத்த மக்கள் இன்று சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களா இல்லையா அதை நாங்கள் ஒரு கா பார்த்து அவர்களுக்கு மீண்டும் ஏதாவது செய்யலாமா என்கின்ற ஒரு கேள்வியை இப்பொழுது கேட்டிருக்கிறார் அப்போ நாங்கள் அவர்களுக்கான ஒரு தொடர்பு உறவு பாலத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு இருக்கின்றோம் ஆகவே அந்த மக்களுக்கான உதவிகள் தொடரும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் இந்த விளையாட்டு விழாவை நடாத்துவதற்கு நீங்கள் அரசினுடைய உதவிகள் அதாவது நான் கேட்பது பிரான்ஸ் அரசாங்கத்தினுடைய உதவிகள் எதனையாவது பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதா அவ்வாறு பற்றி பெற்றிருக்கின்றீர்களா அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் அரசாங்கம் இந்த விழாவை மிகவும் உன்னிப்பாக அவதானித்து வருகிறது இந்த விழாவிற்கு தன்னாலான உதவிகளை செய்து வருகிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனெனில் இந்த மைதானம் மூன்று நாட்கள் எங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது ஏனெனில் வெள்ளிக்கிழமை நாங்கள் அங்கே அந்த மைதானத்திற்கான முதற்கட்ட பணிகளை அங்கே ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆனால் அந்த மைதானம் ஒரு கிழமைக்கு முன்னமே அங்கே பதிவு முற்பதிவிலே பதிந்து அங்கே மக்கள் உள் உள் நுழைய முடியாத அளவுக்கு அங்கே ஒரு ஒரு விளம்பர பலகை ஒன்று வழங்க போட்டப்பட்டிருக்கும் அதிலே குறிக்கப்பட்டிருக்கும் விளையாட்டு விழாவுக்காக இந்த மைதானம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே வழி நபர்கள் இது இதில் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்ற ஒரு பதாவது எங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆகவே இந்த விழாவுக்கான ஒரு கிழமை அந்த ம அந்த மைதானத்தை பூட்டி வைப்பது என்பது அரசாங்கத்துக்கு பெரிய செலவாகத்தான் இருக்கும் அப்போ அந்த செலவு எங்களுக்காக தள்ள தள்ளி வைக்கப்படுகின்றது அதே நேரம் இப்பொழுது கூட அந்த மைதானத்துக்கு இங்கே இருக்கின்ற வருமான வரி துறை அம்போ என்று சொல்லப்படுகின்ற த்ரெஷ் பப்ளிக்கு நாங்கள் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஈரோ கட்டுகின்றோம் ஆனால் அதுக்கு அந்த ஒரு நாள் இதுக்காக வந்து எங்களுக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஈரோ அதற்கு ஃபெக்தூர் அனுப்புகின்றார்கள் அதையும் நாங்கள் குறைத்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஈரோ கட்டி வருகின்றோம் என்கின்ற பொழுது அரசாங்கம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஈரோ தள்ளுபடி தான் செய்திருக்கிறது இது அரசாங்கம் எங்களுக்கு செய்கின்ற சலுகையாக எங்களுடைய மக்களுக்கு செய்கின்ற சலுகையாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதே நேரம் காவல்துறை அதற்கான பணிகளை எங்களுக்கு வழங்கி வருகிறது மூன்று நாட்களும் தனக்கு அந்த பணிகளை த எங்களுக்கு வழங்கி வருகிறது அந்த நிகழ்வு நடக்கிற பொழுதும் காவல்துறை தங்களுடைய பணிகளை வழங்கி வருகிறது இது இந்த அரசாங்கம் செய்கின்ற சலுகையாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதே நேரம் அந்த மைதானம் மூன்று நகரசபைகளுக்கு சொந்தமாக இருக்கின்றது லாக்குர்னோ துணி லூபூசே மூன்று நகரசபைக்கும் சொந்தமாக இருக்கின்றபடியால் மூன்று பேரும் ஒத்துக்கொண்டு தான் இதை ஒதுக்கி தர வேண்டிய சூழல்கள் இருக்கிறது அப்போ மூன்று நகரசபையும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் இருப்பதே ஒரு தமிழ் மக்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு சாதகமான நன்மையாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பிரான்ஸ் நாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் இப்பொழுது இங்கே இருக்கின்ற அரசியல் சூழ்நிலை பாதுகாப்பு பிரச்சனைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து செல்வதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆகவே மக்கள் கூடுகின்ற விடயத்தில் எல்லாம் இப்பொழுது பாதுகாப்பு தரப்பினர் மிக கடுமையாக நடந்து கொள்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த விளையாட்டு விழாவிலே பெருந்தொகையான மக்கள் வந்து கலந்து கொள்ள போன்றார்கள் இதில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றி நீங்கள் என்ன கவனம் எடுத்திருக்கின்றீர்கள் அதை பற்றி நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த இடத்திலே கூற வேண்டும் ஓ மைதானத்துக்கு உள்ளே பாதுகாப்புக்காக நாங்கள் தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனத்தை பாதுகாப்புக்கு அமர்த்தி இருக்கின்றோம் அதனை விட எங்களுடைய தொண்டர்கள் தங்களுடைய கடமைகளை செய்வார்கள் ஆனால் பாதுகாப்பை பொறுத்தவரையில் காவல்துறை தொண்ணூற்றி மூன்று காவல்துறை பாரிஸ் காவல்துறை இதற்கான முன்னேற்பாடுகளை எங்களுக்கு செய்து தந்திருக்கிறது வளமை போல வெளிச்சுற்று காவல் உள்ளுக்கும் அப்பப்போது வந்து தங்களுடைய பாதுகாப்பை வழங்குவதற்கு அவர்கள் தங்களுடைய ஆலோசனைகளையும் உதவிகளையும் எங்களுக்கு வழங்குவதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே வளமை போல மிகவும் சிறப்பாக அதற்கான பாதுகாப்பு ஒழுங்குகள் அனைத்தும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இம்முறையும் மிகவும் சிறப்பாக அது நடைபெறும் தமிழர் விளையாட்டு விழா இருபதாவது ஆண்டாக நடைபெறுகிறது மக்களுடைய வருகையை நீங்கள் மிகவும் பிரமாண்டமாக எதிர்பார்த்திருப்பீர்கள் ஆகவே மக்களுக்கு நீங்கள் இப்பொழுது கூறக்கூடியது என்ன இந்த விழா வளமை போல இம்முறையும் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கான பல கலை நிகழ்ச்சிகள் கல பல கலை விளையாட்டுகள் அனைத்தும் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மக்களுக்கான பாதுகாப்புகள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மக்களுக்கான உணவுகளை வழங்குவதற்கான உணவு சேவைகள் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அனைத்து பணிகளும் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஊடக அனுசரணையாக ஐபிசி வானொலி தொலைக்காட்சி எங்களுக்கு ஊடக அனுசரணையை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது மற்றும் பிற வானொலி தொலைக்காட்சிகளும் ஊடக அனுசரணையை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த விழா மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற இருக்கிறது இந்த விழாவிலே அனைத்து மக்களும் திரளாக கலந்து கொண்டு எங்களுடைய தாயக உறவுகளுக்கும் 
புலம்பேந்து வாழும் உறவுகளுக்குமான ஒரு உறவு பாலமாக இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு அந்த மக்களுடைய நல்வாழ்வுக்கும் எங்களுடைய இங்கே வாழ்கின்ற அடுத்த சந்ததியினுடைய நல்வாழ்வுக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்வாக ஒரு வளமான ஒரு எதிர்காலத்தை நாங்கள் எதிர்கால சந்ததிக்கு வழங்குவதற்கான ஒரு குதூகலமான நாளாக இந்த நாளை நாங்கள் கொண்டாட வேண்டும் ஆகவே அனைத்து மக்களும் மிகவும் இந்த விழாவிலே காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து மாலை ஒன்பது மணி வரை கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்திலே உங்கள் அனைவரையும் அன்போடும் உரிமையோடும் அழைக்கின்றோம் தங்களுக்கு இருக்கின்ற வேலைப்பணிகளுக்கு மத்தியிலே எங்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்றி எமது ஐபிசி தமிழ் பிரான்ஸ் கலையகத்திற்கு நேரடியாக வந்து இவ்வளவு விவரங்களையும் தாங்கள் தெரிவித்துக் கொண்டமைக்காக ஐபிசி தமிழ் சார்பிலே தங்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மிக்க நன்றி வணக்கம் நன்றி இந்த ஐபிசி தொலைக்காட்சி எங்களுக்கு இந்த ஊடக அனுசரணையை வழங்கி கொண்டு இருக்கிறது ஆகவே அந்த சேவைக்கும் நாங்கள் இன்றைய சந்திப்பில் சந்தர்ப்பத்தில் என் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த விழாவுக்கான இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி தந்ததற்கு ஐசி ஐபிசி வானொலி தொலைக்காட்சி சேர்பாட்டாளர்களுக்கு எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்